അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ മണാലി ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും വരാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മണാലി യാത്രയ്ക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഈ വരുന്ന നവംബർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കാശ്മീർ യാത്രയിലേക്കും പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഈ ഒരു ഹട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചധികം ഹട്ടുകൾ ക്യാമ്പാണ് ഹട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പുല്ല് മേഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വന്നിട്ടിതാ നമ്മളുടെ കട്ടിലും ഒരു മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ മരുഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്തിനാ വന്നത് ഒട്ടകത്തെ കാണാൻ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറാനും മരുഭൂമി കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറ മരുഭൂമി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇന്ന് സൺസെറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കടലിൽ കാണിച്ചു മലയുടെ മേലെ കാണിച്ചു പുഴയിൽ കാണിച്ചു കായലിൽ കാണിച്ചു പാടത്ത് കാണിച്ചു ഇന്ന് മരുഭൂമി കാണിക്കാൻ പോവാണേ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ചൂട് നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നപാടെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവർ പറഞ്ഞത് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചൂടായിരിക്കില്ല തണുപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഒട്ടകത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടകം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ആ ഒട്ടകം മൂത്രം വയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകം മൂത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ കാലിങ്ങനെ അത് വീ ആകൃതിയിൽ വളച്ചു വെക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ മൂത്രം വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അത് കൂടാതെ മൂത്രം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മേത്താൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വാലുണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വാലിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടിച്ചു പിടിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ആ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂത്രം വയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തും അധികം പോയി നിൽക്കണ്ട ആ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടകമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കുന്ന വണ്ടിയിലാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ഹുന്ദർ കണ്ട പോലത്തെ ഒട്ടകമല്ല ഇതിനാകെ വട്ട കൂനേ ഉള്ളത് കണ്ടോ മറ്റേ ഹുന്ദറിൽ ഒട്ടകത്തിന് രണ്ട് കൂനുണ്ട് അതുകൂടെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി വലിയ കാലാണ് കേട്ടോ വലിയ കാല് കാൽപാദത്തിന് വലുപ്പം കൂടുതലാണ് മറ്റേതിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസമാണ് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണോ അതോ നമുക്ക് വേറെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടകം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തരും ഇരുന്ന് തിന്നിട്ട് എന്നെ പിടിക്കരുത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് കയറുമ്പോ ഇതിന്റെ പക്കത്ത് കയറുമ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തുടങ്ങിയല്ലോ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം മരുഭൂമി കയറിയിട്ട് മറ്റേ മഞ്ഞില്ല മഞ്ഞും പോട്ടെ മണൽക്കോനയുടെ പൊക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കേറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇറങ്ങും വയറ്റിലുണ്ടല്ലോ ദഹിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദഹിച്ച് സെറ്റ് ആ വിനീതേട്ടൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചാട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ബൈ ഇതർ സെ കിത്തന ദൂരെ കിത്തന കണ്ടല്ലേ കേക്ക അർദ്ധ കണ്ട നാപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നാപ്പത് മിനിറ്റ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് വീടിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിട്ട് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതല്ല ചേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചൂടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ അത് മൊട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന മൂന്ന് വട്ടന്മാരെ ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കുന്നുണ്ട് ഓ നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് കട്ടിങ് സെന്റർ ആണ് നിങ്ങ
ഓ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇവർ മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടൊക്കെ ഇല്ല ഒട്ടകം കുടിക്കണം വേണ്ട തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ ചേട്ടനാ ഓ വെള്ളം പതുക്കണ്ടല്ലോ ഇതാ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് മരുഭൂമി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു 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 വരുന്നുണ്ടേ നമ്മൾ നടക്കുന്ന അടത്തത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇത് കാട്ടിക്കൂടി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാനിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇളക്കാതെ നടക്കേണ്ട ഒട്ടകം എന്ന് മാനിന് ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മാനാണ് ശരിക്കും രാവിലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ മാനുകളുണ്ടാവും ഓ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓടുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കണമെന്ന് ഫൈനലി ഇതാ നമ്മൾ ആ ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒട്ടകം നടക്കണം മരുഭൂമിയിലേക്ക് അതിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ കാര്യം ഈ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് വല്ലാതെ കൊതുകൾ ശല്യം ചെയ്യുന്നു ഒട്ടകത്തിന് കുണ്ടിക്ക് അടിക്കുന്നു ഒട്ടകം കാല് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കേറ്റം ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ ചട്ടപ്പട്ട 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 ഓ നോക്കി ഫ്രീം ഫ്രീം ആ അതെ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അഡ്വഞ്ചർ ആണ് അഡ്വഞ്ചർ ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സഫാരി ഉണ്ട് എവിടെ എവിടെ രണ്ട് ചെറുപ്പുള്ള ഒരു കൊച്ചു അധികം പോയിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ മരുഭൂമിയുടെ കാറ്റടിക്കുമ്പോ ഒരു മരുഭൂമി ചെറുക്ക് വരും അതിന്റെ ചായ പച്ച വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓ റൈസ് 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 ഓ കാത്തിച്ച് പേരിപ്പിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കടിക്കുന്ന ഈ ചീന ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ കണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒട്ടക അഡ്വഞ്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീപ്പിന്റെ അഡ്വഞ്ചർ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വണ്ടി എന്താ പറയാ
നമ്മളെ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു പൊക്കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇറങ്ങി വാ ചാ ചാട് ഏറ്റവും പൂഴിയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ടും 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 വരക് ഏഹ് അടിപൊളി അങ്ങനെ ജീപ്പിലുള്ള ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചറും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിതാ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒട്ടകേട്ടന്റെ പുറത്ത് വരുന്നില്ലേ വാ കേറി വാ ആ ഇവനാണ് നമ്മുടെ സാരി ഇനി ആ കൊടി അടിപൊളി തിരിച്ച് നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റിലോട്ട് പോകണം ഇനി ചെന്നിട്ടാണ് അടുത്ത കളർ പരിപാടി അതെന്തായിരിക്കും ആ പറയത്തില്ല സസ്പെൻസ് ഇതെന്തായാലും മറിഞ്ഞു വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല വെറുതെ നമ്മുടെ പേരുകളല്ലേ അയ്യാ നീ ബെൽറ്റ് ഞാനിതൊന്നുമില്ലാതെ കേറിയല്ലോടാ പിന്നെ ഞങ്ങക്കിതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് സാല ഏതാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മളുണ്ടല്ലോ അതാ ഒരു കുന്നിങ്ങടെ ഇറങ്ങാണ് ഇത് മിക്കവാറും ഓ ഈ ചായ ആ വെഹിക്കിളിരിക്കുക എന്റെ പുറത്ത് കേറില്ലേ ഓട്ടോത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കും കുന്ന് ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സമാധാനായില്ലേ കാല് പൂണ്ട് 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 പിടിക്ക അന്നല്ല അവിടെ പിടിക്കേ ഓ പാവം തെറച്ചലാക്കിയാ നമ്മൾ അതിന്റെ കാല് അതിന്റെ തിറങ്ങിപ്പോയതാ എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്നെ പിടിച്ച് നമ്മള് രണ്ടുപേരും താഴെ വീഴും അടുത്ത മല കയറി വരാൻ പോകുന്നു വീഴരുത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മണലിൽ വളർന്ന നല്ല ആ ഇതെന്താ കടല കടല തന്നെയാണോ എന്തൊരു സാധനം എന്തായാലും ഒട്ടകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനർജി കിട്ടും ഇവന് ഇനി പറക്കും പറ പറക്കും അതെ യോധയില് ഇല തിന്നുന്ന പോലത്തെ പരിപാടി ഫ്രണ്ട്സ് ആക്സിഡന്റ് ഇനി തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നേ ഇത് കണ്ട് ഇത് ഓടുന്നതാ തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒട്ടകം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുമ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചെണ്ടമേളങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രോഗ്രാം ഇതാ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ എന്തോ വെൽക്കം സോങ് പോലുള്ള എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി എത്ര മണി നേരം ഉണ്ടാവും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും നൈസാണ്
Rajasthani special dress again and Nikola dance on it under Kayunda Dikan Arisan, Lauri Sanam Kund, Bakula Gandil and Good Impressi Ekana, the whole cotton and other. Even the Lok Kayunda Kan Arisan, the Kayunda Mulakani and Goody, Engineer Chine, and Lopa depicting the Kirna. And then Ariano. We need a pagan serum. I do. We need a pagan serum. I don't know. I don't know.
ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം ആഘോഷിക്കാം കളർഫുള്ളാക്കാട്ടോ അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദാ ഈ ഒരു മരുഭൂമി പോലത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നടക്കുമൊന്നും വീണ്ടും ജയ്സാൽമേറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബസ് ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടി എടുത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ പോകാനുള്ള വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വണ്ടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ റേറ്റാണ് ഇവർ ചോദിക്കുക പിന്നെ അല്ലാതെ ബസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷെ ബസ്സുകൾ ഭയങ്കരമായ ടൈം ഇടപെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ വന്നില്ല എന്നൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം വണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വേർമരങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തണലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പോയേനെ ചൂട് വേണ്ടെന്ന് തുടങ്ങി ഒടുവിലുണ്ടല്ലോ ഇതാ നമുക്ക് ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് രാജസ്ഥാൻ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബസ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് എന്നാലും സീറ്റൊക്കെ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തകർക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ അയ്യ കുറെ നാളായി ശരിക്കും കേട്ടോ ബസ്സിലെല്ലാം കയറിയിട്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഞാനുണ്ടല്ലോ അടുത്തിരുന്ന് എന്തായാലും ഈ ഒരു അപ്പൂപ്പനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ മാക്സിമം ബസ്സിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്നെ തള്ളി താഴെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ വീഴത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എടുത്തിട്ട് പുൽദാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് പുൽദാര ഗ്രാമം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാവം കെട്ടിയോ ഹോണ്ടഡ് വില്ലേജ് എന്നാണ് കേട്ടോ പുൽദാര അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഇപ്പം വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ രാജസ്ഥാനിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി വിളിക്കണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള അത് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമമായിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയി അതിനുശേഷം അവിടെ വീണ്ടും വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം ബ്രാഹ്മണ ശാപം കിട്ടിയ മണ്ണാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുണ്ടായ കാരണം ഈ ഒരു രാജാവ് ആണ് ഇവിടെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ഗുരുജി അതായത് ആ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മോള് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിനെ കണ്ട് ഈ രാജാവിൻ്റെ പരിവാരങ്ങൾ കണ്ട് അത് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് രാജാവിൻ്റെ പടയന്മാരിൽ ആരെയും ഒരാളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് രാജകോപത്തിനിരയായി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു അവരുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ സമ്പാദ്യമായിട്ടുള്ള വീടും അവിടുത്തെ സ്ഥലവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വലിയ കുടുംബം പത്തിരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു പോയി അത് ഒറിജിനായിട്ട് റിയാലിറ്റിയാണ് ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രാമം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പോകാറുണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രേത നഗരം പോലെ അതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈനലി നമ്മൾ ജയ്സാൽമീർ ടൗണിലെത്തി ബസ് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നേരെ വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ അതിനേക്കാൾ ഹെവിയാണ് രാവിലെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടും അവിടെ പോകാം ഇവിടെ പോകാം പോകണ്ടേ പോലും ഇത് പറഞ്ഞാലും പോകത്തുമില്ല കേട്ടോ അടുത്തു പോകുന്നു നമ്മൾ കൂടാത്ത ഇനി ചൂടും തിരിച്ചു നേരെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ റൂം എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബേഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ജയ്സാൽമീറിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചൂട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം മൂന്ന് മണിയായി ഈ ഒരു ജയ്സാൽമീറിലുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ജയ്സാൽമീർ വാർ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ വാർ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക്
അടുത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നാട്ടിലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ ഗാഡിസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൗണിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അത്ര ദൂരം ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടാണുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഇത് ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഇവിടെ കല്ല് ഭയങ്കര സുലഭമായതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പല പല നിർമ്മിതികളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമേ ഇത് കണ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ വന്നത് പ്രകൃതി അറിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മഴക്കോളുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചരിത്രം വഴി മാറും ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ആ അതാ വീണ്ടും ഇതാ ജയ്സാൽമീറിൽ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ നിങ്ങള് സന്തോഷായി വാ ഇവിടെയും മഴ മരുഭൂമിയിൽ മഴ മഴയത്ത് അഭയം നമ്മളുടെ മരമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാര്യമില്ല മരം ഇപ്പം ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങിയ മഴ ഒരു പാരയാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു സംശയം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മരത്തിന് ചോട്ടിലോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഷൂ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ശരിക്കും മഴ നനഞ്ഞടക്കായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ദിവസത്തെ ആ ഒരു ചൂടില്ലേ അതിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയ മഴ പെയ്ത് തുറന്നതോടു കൂടി ഫോണിൻ്റെ റോഡുകളിലോട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബൈക്കുമായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാറ്റ് കൊള്ളാനാന്ന് ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതുണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജസ്ഥാനി പാവകളി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ആ പാവകളിയുടെ ഷോ നടക്കുന്നൊരു സെൻ്ററാണിത് ഇവിടെ ആറരയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴരയ്ക്കും ഷോ ഉണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം പെയ്ത മഴ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ല രീതിക്ക് തകർത്ത് പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ദാലും കഴിച്ച് ഉച്ച ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡും പോട്ടെ രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് ഇതാ നേരെ ഇനിയിപ്പം ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് പണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് അപ്പം ഇറ കിടക്ക ഉറങ്ങുക രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജയ്പൂർ നോർമലി ആളുകൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്താ ചെക്കിനൊക്കെ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ടൈമിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം നേരെ റോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇതാ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പം ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പം ജയ്പൂരിൽ എന്തെല്ലാം കളർ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ മഴയുണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ പെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പെയ്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല രീതിക്ക് ആ ചൂട് അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പറയാം ട്രെയിന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീനില്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ജയ്സാൽമീർ ദാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലൊക്കെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഓഹ് മരുഭൂമി അങ്ങോട്ട് 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 ആനന്ദ എന്താ പറയുക ആനന്ദ കുളിർ കുളിരാനന്ദം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളതാ നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് ട്രെയിനിലാണ് നേരം വെളുത്തു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ടോയ്ലറ്റിലോട്ട് ഓടിക്കയറി അവൻ്റെ അമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ച് തിരിച്ച് ഓടി വരണ്ട അതായത് എല്ലാ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് അവസ്ഥ വന്നു അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചിങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിഷാനേനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിഷാന അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അറുപത് അഞ്ഞൂറ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ അതാണ് നമ്പർ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ പോടെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ വന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ കംപ്ലയിൻറ്റ് സീറ്റ് നമ്പർ അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ട് എന്താ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി ക്ലീൻ ആക്കില്ല അറിയത്തില്ല എന്തായാലും കംപ്ലയിൻറ്റ് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ആ ജയ്പൂരെത്തി ഒരു റൂം എടുത്തു ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഓടി വന്നത് ഹവാ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു പ്ലേസാണ് ഹവാ മഹലിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ 
ആദ്യ സ്ഥാനം ഇതാ ഇവിടെയാണ് ബിർള മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുന്ന ഒരു അമ്പലം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോയത് നേരെ രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് അവിടെ പഴയകാല ഒട്ടനവധി നിർമ്മിതികളും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രതിമകളും പിന്നെ നമ്മളെ കാത്ത് വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനൽ മമ്മി അതായത് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന മമ്മി എന്ന് തോന്നുന്നു ദം മമ്മി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെന്തായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു മമ്മീനെ ഇങ്ങനെ കാണാം ചെറിയൊരു പാവകളിയുടെ കാഴ്ചയും അതിനുശേഷം ജയ്പൂരിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആംബർ ഫോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ രാജസ്ഥാനോട് വിട പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ദ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ജയ്പൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ രാജസ്ഥാനോടും ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നേരെ വന്നത് നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന കേരള ഹൗസ് ആണ് കേരള ഹൗസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വേണം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ കേരള ഹൗസിൽ വരുന്ന എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചത്തെ ഈ ഒരു രാജസ്ഥാൻ ട്രിപ്പിന് അന്ത്യം കുറിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എന്താ അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റുണ്ട് ഇച്ചായനാണെങ്കിലും വിനീതേട്ടനാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറായിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വണ്ടിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത യാത്ര പോകണം അച്ഛായ വീണ്ടും പാക്കലാം ഇനിതേട്ടാ വീണ്ടും കാണാം അവരെന്തായാലും എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഓട്ടോ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓലയുടെ ബൈക്ക് ഉണ്ട് ബൈക്ക് ടാക്സി ഓട്ടോയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ പകുതി പൈസ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബ്ലോക്കിലൊന്നും പെടാതെ പ